Radyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Sevgili Bertan Seven'in katkılarıyla... Lidyo'nun sunduğu yepyeni bir pazar sohbetinde daha birlikteyiz. Keyfiniz iyidir umarım. Yeni bir Star Wars dizisiyle tanıştık. Geçen hafta derin incelemesini yaptık. İlk iki bölümün kaçıranlar varsa kanalda olduğunu hatırlatmak isterim. Ee, o konuya geleceğiz. Ama haftanın şöyle bir röntgenini yine her hafta olduğu gibi birlikte çekeceğiz. Bana göre bu haftanın en güzel ve en keyifli haberiyle başlamak istiyorum pazar sohbetine. Blue TV'den geldi bu haber. Ne alaka diyeceksiniz bilmeyenler için. Blue TV biliyorsunuz Max HBO Max'le ortak bir çalışma içindeydi Warner Discovery grubuyla. 2025 baharında tamamen Max'e dönüşüyor servis. Bu çok güzel bir haber. Platformun adı Max olacak. Yurt dışında olduğu gibi. Blue TV orijinalleri, Max yapımları ve HBO içerikleri, Warner Bros. filmleri, DC evreni ve daha fazlası bu platformda yer alacak. Blue TV üyelikleri Max'in Türkiye'ye girişiyle ki bundan geçen hafta da bahsetmiştik aslında böyle bir proje olduğundan. Evet. Blue TV üyelikleri Max'in gelişiyle Max üyeliğine dönüşecek, devam edecek. E, hepsi Brada'dan benim gibi üye, e, premium hizmet alıp e, ücretsiz Blue TV üyeliği kullananların üyelikleri de aynı şekilde devam edeceğine dair haberler var. Tabi zaman içinde bir değişiklik olmazsa bu da böyle devam edecek. E, şimdi Blue TV tabi Türkiye için önemli bir platformdu. HBO içeriklerini yavaş yavaş içeri almaya başlamasıyla birlikte daha da önem kazanmıştı. Ama tabi ki yani mevcut durumdaki e, platformun çeşitli problemleri de vardı. Bunlardan birisi 4K yayın olmaması, işte HDR yayın video, e, video servislerinin olmaması, e, düşük çözünürlükte dizileri sunması ama... Birçok HBO içeriğini de işte Game of Thrones spin-offları gibi, Dune Prophecy gibi, işte bir takım başka diziler gibi Amerika ile günü gününde Türkiye'de yayınlamayı da başarmıştı. Şimdi HBO Max'in gelişiyle tamamen o sistem oturacak diye düşünüyorum. Ayrıca tabii diğer HBO içerikleri de çok kıymetli. Geri dönüp izlemek isteyeceğiniz içerikler de aynı şekilde platformda yer alacaktır. Yavaş yavaş yerli yerine oturacaktır. Max'e dönüşerek gelmesi tabii ki çok büyük bir avantaj olacak. Ben hepsi burada üzerinden, Premium üzerinden Blue TV üyeliğimi sürdürüyorum. Hem bu bana hepsi burada tarafında avantaj sağlıyor. İşte kargo vesaire ücretsiz oluyor falan filan gibi. Hem de ücretsiz Blue TV üyeliği almış oluyorum uygun bir fiyata. Ben öyle devam ediyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız. Bu arada Max ile HBO Max'i karıştıran arkadaşlar gördüm sosyal medyada soranlar. Çünkü Twitter'dan da paylaşmıştım bu haberi. Max, HBO Max mi? Max başka bir şey mi yani falan diye. Aslında tabii kanalı takip edenler iyi bilir. Bu Warner Discovery birleşmesiyle Max, HBO Max ismini Max'e çevirmişti. 1,5-2 yıl kadar önce. Ve o şekilde devam edeceklerdi. Aslında tam da o dönemden birkaç ay öncesinde zaten HBO Max Türkiye'ye giriyordu aslında. Yanlış hatırlamıyorsam pandeminin sonlarına doğru ya da ortalarında böyle bir e, operasyon vardı. Her şey de hazırdı, başlayacak gibiydi. E, ancak bu Warner Discovery birleşmesinden sonra e, sadece Türkiye tarafı değil işte Orta Doğu, Avrupa'nın bir kısmı gibi birçok ülkede ee, bu karar askıya alındı. Ee, önce Max'in marka bilinirliği, bilinirliğinin <gülüyor> oturması sağlandı. Ardından da başka ülkelere bakılacak dendi. İşte sıra geldi sonuçta. Güzel bir haber. Ben çok sevindim. Hani özellikle HBO Max'in e, içeriklerin zaten hani burada tekrar konuşmaya gerek yok. Gayet iyi oldu. Tom Cruise da Doug Liman'ın yönettiği doğaüstü gerilim filmi Deeper'da rol almaya hazırlanıyormuş şu aralar. Film yeni keşfedilen devasa bir çukuru keşfetmek üzere bir deniz dalışı yapan astronotun kısa süre sonra kendisinin 
uğursuz ve tehlikeli bir güçle karşı karşıya bulmasını konu alıyor. Konu ilgi çekici Tom Cruise oynuyorsa her türlü gideri var diye düşünüyorum. Greg Tarzan Davis de Top Gun 3 ile yani Tom Cruise tarafından yine bir haber verelim. Top Gun 3 ile ilgili bir güncelleme yapmış. Tom Cruise'un Top Gun 3 projesini doğru bir şekilde yapılmasını istiyormuş. Yani hikayenin doğru bir hikaye, doğru bir devam hikayesi ile seyirci karşısına çıkmak istiyor demiş Tom Cruise. Çünkü hani son Top Gun filmi çok ilgi gördü, gişe de çok para kazandı diye yeni bir tanesini hemen üçüncü bir film çekelim diye uğraşmıyoruz. Doğru konuyu doğru zamanda doğru şekilde anlatmak istiyoruz demiş ve bunu başarmak için çok çalışıyoruz demiş. Bitmeyen hikaye uzatmalı aşk Blade filmi de Wesley Snipes ve bunu daha önce de söylemiştik. Wesley Snipes ve Marshall Ali'yi bir araya getirecek. Her ikisi de Blade'i canlandıracak. Marvel stüdyoları biliyorsunuz 12 kere yazılan senaryosu, 12 kere yazılan filmi çoklu evrenli bir hikaye olarak yeniden yazmaya ve oluşturmaya çalışıyor. Göreceğiz. Az evvel bahsetmiştik HBO Max'te. Bu arada HBO Max'in Türkiye'ye girişiyle sanırım bir arkadaş yazmış. Last of Us'ın ikinci sezonuna yetişecek galiba Türkiye'ye girişi gibi. E, olursa güzel olur tabii. Disney'de hiç unutmuyorum. Obi-Wan dizisinin ilk iki bölümünü yine oradan buradan izlemiştik. Sonraki bölümler ve Disney Türkiye'ye girmişti ve hani rahat rahat oturup izlemiştik. Last of Us 2 Last of Us'ın ikinci sezonu içinde benzer bir durum olabilir. Diğer yandan da HBO Max Harry Potter serisinin çekimleri için 2025 yazında çalışmaya başlıyor. Filmlerin de çekilmiş olduğu bir stüdyo var. Livestand stüdyoları yine aynı yerde çekimler gerçekleşecekmiş. Game of Thrones'un da yazarı George R. R. Martin THR'a serinin uzun zamandır beklenen 6. ve son kitabı ki 2020'de falan çıkacaktı. The Winds of Winter'ı bitirip bitiremeyeceğini bilmediğini söylemiş. Yani bu konu acayip uzun bir e, sürece yayıldı. Uzun zamandır bekleniyor bir kitap. Hatta biliyorsunuz işte HBO Game of Thrones'un son sezonunu işte bu adama bir şey olur ölür mü ölür falan diye başka yani ona danışarak bir başka yazarla yazmıştı son sezonu. O yüzden de çok iyi olmamıştı zaten. Kendisi de diyor ki bu kitabı yazmak için 13 yıl geciktim. Bunu her söylediğimde nasıl 13 yıl geç kalabilirim diyorum. Bilmiyorum her defasında bir gün daha geçiyor ve ben bir şey yapamıyorum diyor. Benim için hala öncelikli bir iş. Bir an önce halletmek istiyorum. Birçok insan benim bunu yazamadan öleceğimi söylüyor diyor. Evet yani ee, onu bilemiyorum şu an hayattayım ama bakacağım diyor. Ee, çok uzadı o iş yani herhalde çıkmayacaksa da çıkmayacak yani artık yapacak bir şey yok. Ama yani bitiremedi adam. Yani en son galiba geçen sene bu yılın Kasım ayında bitmiş ve raflara gelmiş olacak diyordu. Adam kitabı bitiremedim diyor yani inanılmaz. Avengers Doomsday'in de konusu hakkında beklentiler ortaya çıkmış. O da şu şekilde Doktor Doom, Doom botlarla birlikte e, dünya 616'yı istila ediyor. Çoklu dünyalar, evrenler gibi düşünelim. E, Avengers Dark ve New Avengers aynı zamanda Young Avengers ve Fantastic Four da onunla savaşmak için bir araya geliyor. Fantastic Four'da biliyorsunuz şu an çekimleri tamamlandı ve e, filmin de savaş dünyası yani Battle World'un yaratılmasıyla sona ereceği söyleniyor. Battle World nedir diye merak ettiyseniz benim gibi ben de baktım. Beyonder diye bir karakter var Marvel evreninde ve bu karakter birçok farklı gezegenden birçok parçayı bir araya getirerek ki işte Kaliforniya'dan da bir banyoyu bir mahalleyi söküp getirerek Yamalı bir gezegen oluşturuyor böyle birçok gezegenin parçalarından oluşan. Buna da Battle World deniyor. Orada işte hikayeler devam ediyor. Ee, i̇şte bu Battle World'un oluşturulmasıyla da filmin tamamlanacağı söyleniyor. Bakalım göreceğiz. Wednesday dizisi de meraklısı için söyleyeyim. Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisi de ikinci sezonu tamamlanmış çekimleri. Post prodüksiyona girecek. 
Takip edenler varsa Yellow Jackets diye bir dizi vardı. Biraz böyle değişik mistik kafalarda. Üçüncü sezon premierini Şubat 2025'te yapacak o da. Bir başka dizi haberi de The Agency. İlk sezonu şimdiden 5 milyondan fazla izleyiciye ulaştığı için Paramount dizinin Showtime'da yayınlanan dizinin ikinci sezonunu için yenilendiğini açıklamış. Süper ilginç bir haber. <gülüyor> Hiç beklemezsiniz. Ridley Scott, Ridley Baba, Ridley Dede. Gladiator 3'ün kesinlikle yapılacağını söylemiş. Kolay gelsin dedem ya. Ne diyeyim sana? Kolay gelsin. Allah çarşını pazar etsin dede. Ne diyeyim yani? Ee, i̇lginç. Bu arada e, Linus diye bir dizi vardı. Geçen sezon, e, geçen programlarda söz ettim hatırlamıyorum. Linus diye bir dizi vardı böyle Amerikan işte CIA askeri operasyonlar falan filan. İlk sezonu fena değildi. O falan olmuştuk böyle. Fakat arkadaş ikinci sezon öyle bir geldi ki yani bu yıl izlediğim en iyi dizilerden biri olabilir. Yani sezon bitmedi ama şimdiden başa alıp bütün sezonu bir daha izlemek istiyorum. Acayip iyi olmuş yani. Her bölüm böyle e, ne bileyim işte Black Hawk Down diye bir film vardır. Bilenler bilir. Neredeyse işte her bölümü onun kalitesinde falan acayip bir sezon olmuş. Çok beğendim. E, onun da altını çizmiş olayım. E, çok enteresan şekilde iyi bir şekilde ilerliyor. Onu da söylemiş olalım. Yani bu ara ne izliyorsun derseniz. Video, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Video, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor. Online ödeme geçidi, video Pest tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Lidyo'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Lidyo'ya üye olun, özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Star Wars haberlerimizle de gelelim tabii ki. Çok fazla bir haber yok tabii bu hafta Skeleton Crew'un gösterime girmesiyle. Bütün oklar bir anda o tarafa doğru döndü. <gülüyor> Şöyle de oldu bir yandan. Skeleton Crew tabii benim de hani burada da söyledim. Hiçbir beklentimin olmadığı, hiç merak etmediğim. Yani neredeyse izlemesem de olur diyeceğim bir diziydi kafamda. Ama tabii ki çıkınca oturup izledik. Aslında dizi birçoğuna göre de hiç fena başlamadı. Dizinin hani e, hedef kitlesi aslında farklı bir açıdan düşünmemiz gerekiyor. E, ben olumsuza değil olumluya odaklanmaya çalışıyorum. Acolyte'da da böyle olmuştu ama çok linç yemiştik. Sonuçta e, dizinin inceleme videosunda da söyledim. Tespit burada, kamera burada, mikrofon burada. Yeri geldiğinde gömüyoruz, yeri geldiğinde övüyoruz. Ee, ama önce her şeyin başında daha hiçbir şeye hakim olmadan olumsuza odaklanmak istemiyorum. Ee, bana göre ve birçok kişiye göre dizinin ilk iki bölümü hiç de fena değildi. Onu söyleyelim. Birkaç ufak arızası, birkaç ufak aması haricinde. Ee, onun dışında genel olarak fena bir başlangıç yapmadı. Dünya çapında gördüğü ilgi açısından da bu böyle. Ve bir boşluğu doldurmaya çalışan bir dizi olarak görüyoruz. Ee, Okuduk hani e, daha çok işte çocuk genç kitlesini Star Wars'a yeniden ısındırmak amacıyla planlanmış bir iş gibi gözüküyor ki böyle bir şeye ihtiyaç var çünkü kopuldu artık yani. Bir de sürekli yetişkin işleri ve kötü yetişkin işleri ortaya çıktığı için e, bir boşluğu doldurabilir. Yani Acolyte rezaletinden falan sonra çok daha iyi gözüküyordu bu dizi. Ben ilk iki bölümü gayet akıcı ve sürükleyici buldum. Ee, devamında merak ettim yani üçüncü bölümde bakalım neler olacak dedim. Ee, i̇şte çocuk dizisi ya izlenmez falan filan noktasında yani çocuk dizisi izlenmezin ilk adamı benim zaten. Yani i̇zlemezsem ben izlemem ama kendini izleten bir iş oldu ilk iki bölüm itibariyle. Ee, Star Wars'un özüne dair hani 
e, doneleri bize sundu. Yani i̇şte gezegenler, bir şeyler, korsanlar, ırklar, 52 ırk gözüktü ilk iki bölümde yani. O açıdan hani ilginç oldu. Bakacağız devamını. Skeleton Crew ile ilgili kısa bir yorum yapmış olayım burada sizlere videoyu izlemeyenler için. John Watts biliyorsunuz Spider-Man filmlerini yapan John Watts'ın işi bu. Skeleton Crew'un başlangıçta diziden ziyade bir Star Wars filmi olduğunu ve Mandalorian'dan daha önce Lucas filme bu projeyi sunduğunu ilk örümcek film adam filminden hemen sonra tasarladığını söylemiş. Ee, ancak daha sonra gidip işte Örümcek Adam filmleri de çok tutunca onları çekmek zorunda kalınca o arada John Favre de Mandalorian'ı yaptı ve Disney Plus ortaya çıktı bu arada. Yani bütün bunlardan önce planlamış adam. Ee, ve ben bir Örümcek Adam filmleriyle uğraşırken bu proje o arada diziye dönüştü diyor. Ee, aslında Hani diziye dönüşmesi bizim için şöyle bir avantaj sağladı diyor bu projeyle ilgili. Hani galaksiyi keşfetmek ve bu korsanlık dünyasına girmek, onunla biraz daha eğlenmek, işte e, vakit geçirmek için daha fazla zaman verdi. Üzerinde daha rahat çalıştık ve böylelikle Skeleton Crew ortaya çıktı diyor. E, doğru yani korsanlıkla ilgili Star Wars'ta bir durum var zaten biliyorsunuz. George Lucas'ın da son üçlemesi taslaklarında Galaktik İmparatorluğun sona ermesinden sonra dış halkalardaki süren süre gelen imparatorluk kalıntıları, savaş lordları işte gibi çeşitli birliklerin hala görevine devam etmesi gibi detayların yanı sıra oradaki güç doş güç doşluğu değil tabii ki boşluğu oradan ki yani imparatorluğun yıkılmasıyla ortaya çıkan bir takım güç boşluklarını korsanlar dolduruyor ve e, bir korsan galaksisine dönüşüyor Star Wars evreni belli bir süreliğini tam da işte o arayı anlatıyor yani. Film geçen hafta bahsettik Yakamızı bırakmıyor. Şimdi enteresan enteresan olaylar. Finn'in geri gelmesiyle ilgili bir tartışma sürüyor bir süredir sosyal medya üzerinde. Bir çizgi roman işte yazarı, çizeri ve belli birkaç kişi arasında gerçekleşen bir tartışma olmuş. Orada söylenen ana fikir orijinal bir karakter olduğu için Finn hakkında... Şikayet eden tek bir Amerikalı bile bilmiyoruz falan demişler. Onunla ilgili tek şikayet Rian Johnson'ın onu son Jedi'da bir yan göreve indirgemesi yani rolden indirgemesi ki e, John Boyega'nın da isyanı buydu aslında benim bir hikayem vardı o yok edildi diyordu. Ve ardından G.G. Abrams'ın son filmde onu Rey için ça- çığlık atan, sızlanan bir köpek yavrusuna dönüştürmesiydi falan diye isyan etmişler. Fini arka çıkmışlar yani. Yani ben ama fikrimden vazgeçmiyorum. Yani Fini bütün son üçlemeden silsen çok da bir şey değişmezdi ama Fini'nin illaki Rey'li filmde gel- bir Jedi olarak dönmesini isteyen ve bunu böyle titreyerek arzu eden bir grup olduğunu da bu haberle anlıyoruz zaten. Acolyte'ın yıldızı Manny Jacinto'ya göre de e, Kaimiro oynamıştı hatırlayacaksınız. Dart Plagueis'in Acolyte'ın ikinci sezonunda daha büyük bir rolü olacaktı demiş. Vay nasıl. Dizinin ikinci ya da olmazsa üçüncü sezonlarında kesinlikle Plagueis'ten daha fazla e, bir hikaye görecektik. Ama bunların ne olduğunu söyleyemem. Baba zaten üçüncü sezonun hikayesi yani ikinci sezon onayı aldıktan sonra muhtemelen yazılır. Tabii ki taslak vardır ama yani onu zaten neyini söyleyeceksin? Ama son cümle çok vurucu yani. Bak ağız şimdi pazar pazar çayınızı kahvenizi içiyorsanız ağzınızda geri bırakın çünkü püsküreceksiniz ekrana. Demiş ki çünkü bilirsiniz geri dönebiliriz. <gülüyor> ya arkadaş Acolyte nereye geriye dönüyor ya? Yani Lucas film bu kadar saçma sapan kararları alıyor ama böyle bir karar da almaz herhalde diye düşünüyorum. Bu arada t- geçenlerde Twitter'da da paylaştım. Acolyte 230 milyon dolara mal olmuştu total bütçesi. Ee, Skeleton Crew'un da toplam bütçesi 136 milyon dolar. 
E, Skeleton Crew'un ilk iki bölümüne bakıyorum. Acolyte'ın ilk iki bölümüne bakıyorum. Fersah farsah fark var görsellikte. Skeleton Crew çok daha leziz bir görsellik sundu bizlere ilk iki bölümde. Bana göre ama benim gibi düşünen birçok insan olduğunu biliyorum. E, bir daha Acolyte'a bak. O paralar nereye gitti baba? Nereye? Yani o sonunda hele şey o, hani ben biliyorum plagisin hikayesini ama söyleyemem. Çünkü biliyorsunuz geri dönebiliriz tribi yok mu? Ah! İkinci ve... Düşün, düşünsenize yani. ikinci ve üçüncü sezonlarıyla Akolayt. İnanılmaz. Ya Asoka'nın yani gerçi o toplara şimdi hiç girmeyeyim de ya. Yani onların falan yani ikinci, üçüncü sezonları çekilir. Her şey yani izlenir de. Hani bu Skeleton Crew'un tabii devamı nasıl gelecek bilmiyoruz. Yani devamı kötü gelirse gömeceğiz zaten ama e, pek öyle durmuyor. Her şey çekilir de Acolyte'in ikinci sezonu çekilmez bu. Yani burada Goy Goy için yani her bölümle dalga geçmek için çekilebilir belki. Yani çekilebilir derken yani kamera çekebilir ya. Biz ruhen çeker miyiz o eziyeti anlamında. Star Wars'un geldiği çok sarsıcı yani Lucas filmin geldiği nokta çok sarsıcı bir yerde. E, Skeleton Crew bu sarsıntıyı durdurabilecek mi? İlk hafta itibariyle biraz bunu durdurmuş gibi gözüküyor. Benim dileğim güzel böyle işte çocukların. Yani her, ben kendimi hani o yaşlara geri çekiyorum. Her çocuğun arzu edebileceği, izlemeyi isteyeceği türden bir macerayı anlatmaya çalışmışlar. E, tek dileğim de hani bunun düzgün şekilde toparlanıp biz artık Andor'a doğru böyle hazır kıta Bekleyişe geçmemiz ve Star Wars'a dair bizim için güzel şeyler sunması Skeleton Crew'un zaten normalde beklentimiz bu şekilde. Biz e, kemik fanların yaşlı eski Star Wars'u çok seven hikayeyi ve evrene hakim insanların beklentisi tabii ki daha çok hani galaksideki e, daha politik işte güç dengelerini ilgilendiren gelişmeleri, eski cumhuriyetin hikayeleri falan filan. Hani bunları tabii anlatmadan böyle şeyler yapınca da o daha önce de ortaya çıkan işte rabuk subuk olunca da böyle tepkiler olabiliyor. Eğer bütün her şey normal olarak devam etmiş olsaydı Skeleton Crew çok daha ilgi gören, çok daha beğenilen bir iş olurdu. Çünkü hani bizim beklentimiz hep o tip şeyler, bu tip böyle çocuk şeyleri falan değil normalde. Ama işte bu da kötü çıkmadı yani en azından ilk iki bölümüyle. Bunları söylemek istedim sizlere. Lidyon'un sunduğu pazar sohbetinin bugün de sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Hepiniz de izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Ve tabii ki yine bir aksilik olmazsa da Skeleton Crew'un yeni bölümünün analizini yine birlikte yapacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidyo Pazar Sohbetini sundu.